ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் பேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தற்போது அதிமுகவின் ஒரே ஒரு எம்பி மற்றும் தமிழக முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவருடைய மகனாகிய ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களை விமர்சனம் செய்து பேசியிருக்காங்க அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலின் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி அனைத்து பகுதிகளிலும் நடைபெற இருக்கு இதனைத் தொடர்ந்து தேனி மாவட்டம் அதிமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தேனி எம்பி ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்கள் இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டாங்க தேனி அன்னஞ்சி பகுதியில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்கள் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா தற்போது மதுரை போடி அகல ரயில் பாதை திட்டங்கள் ஆமை வேகத்து நடைபெற்று வந்தது நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரில் ரயில்வே பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து அதனை தொடர்ந்து தருப்பது அந்த பணிகள் முடிவு கட்டத்தை எட்டியுள்ளது இது போல மக்களின் குறைகளை தீர்க்க வேண்டும் அப்படின்னா தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அதற்கான பணிகளை வந்து மேற்கொண்டா மட்டும்தான் அது வந்து நடைபெறும் அதை விட்டுவிட்டு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களைப் போல தினம் தினம் ஆயிரக்கணக்கான போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருந்தோம் அப்படின்னா மக்களுக்கு நம்ம நம்ம நல்லதே செய்ய முடியாது நம்மை நம்பி இருக்கும் மக்களுக்கு முழுக்க ஏமாற்றமே மிஞ்சும் ஒரு தேர்தலில் யார் வேண்டுமானாலும் விருப்பப்பட்டா போட்டியிடலாம் ஆனா மக்களுக்கு தேவையானதான் அதுல வெற்றி பெறணும் தற்போது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா தினம் தினம் ஆயிரக்கணக்கான போராட்டத்தை நடத்துறாங்க நேற்று எதற்காக அவங்க எந்த விஷயத்திற்காக ஒரு போராட்டத்தை நடத்தணும் அப்படிங்கிறது இன்று கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு தமிழக முழுக்க வெறும் போராட்டம் போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய திமுக தொண்டர்களையும் அவங்க வந்து அடிமையாக்கி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்கள் விமர்சனம் செஞ்சு பேசியிருக்காங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா சசிகலா அவர்கள் விரைவிலேயே தனக்கு எப்படி இவ்வளவு கோடி கணக்கில் சொத்துக்கள் வந்தது அப்படின்னு முழு விவரத்தையும் வெளியிட போவதா அறிவிச்சிருக்காங்க இது பாத்தீங்கன்னா தற்போது அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் தற்போது அமைச்சர் பதவியில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களின் மறைவுக்கு பிறகு கோடநாடு எஸ்டேட்டுக்கு நானே உரிமையாளர் என சசிகலா அவர்கள் தற்போது வருமான வரித்துறையினரிடம் தகவலை தெரிவிச்சிருக்காங்க அதே போல தற்போது வருமான வரித்துறையினர் செஞ்சிருக்கும் புகாரான மதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகள் மூலம் சசிகலா அவர்கள் ரிசார்ட் ஷாப்பிங் மால் ஆலைகள் என பலவற்றை வாங்கியது அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டு அப்படின்னு சசிகலா அவர்கள் மறுத்திருக்காங்க அதே போல கோடநாடு கிரீன் டீ எஸ்டேட் ராயல் வேலி புளோரிடெக் போன்ற நிறுவனங்களோடு தான் வந்து ஜெயலலிதா அவர்களோடு பங்குதாரராக இருந்ததாகவும் அதன் காரணத்தினால தற்போது ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்த பிறகு அவை அனைத்துக்கும் தானே உரிமையாளர் எனவும் தற்போது சசிகலா அவர்கள் வருமான வரித்துறையினரிடம் தகவலை தெரிவிச்சிருக்காங்க இருந்தாலும் இது தொடர்பான விசாரணையை தற்போது வருமான வரித்துறையினர் மிகவும் தீவிரப்படுத்தியிருக்காங்க இதன் காரணத்தினால பார்த்தீங்கன்னா தற்போது விரைவிலேயே சசிகலா அவர்கள் இவ்வளவு கோடி ரூபாய் சொத்துக்கள் தனக்கு எப்படி வந்தது எனவும் அதற்கு யாரெல்லாம் காரணம் எந்த வழியில் தனக்கு பணம் வந்தது என்பதை பற்றி எல்லாம் முழுவதுமா விவரங்களை வெளியிட போவதா தெரிவிச்சிருக்காங்க இதனால தற்போது அதிமுகவின் முன்னாள் மற்றும் தற்போதைய அமைச்சர்கள் முக்கிய பதவியில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே அதிர்ச்சியில வந்திருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா எந்தெந்த பதவியில் உள்ள அமைச்சர்கள் சசிகலாவிற்கு எவ்வளவு கோடி பணத்தை கொடுத்தாங்க அப்படின்ற முழு விவரமும் அதுல இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய அரசியல் எதிர்காலமும் கேள்விக்குறியாகிடும் அப்படின்னு அவங்க ரொம்பவே பயந்து போயிருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணு